অনলাইন ক্লাসেস রামপুর হাই স্কুলে স্বাগতম এই ভিডিওটিতে ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংলিশ পর টুডে বইটির একটি নমুনা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্রে প্রশ্নে কি কি জিনিস অন্তর্ভুক্ত থাকে তার একটি নমুনা এখানে প্রদর্শন করা হবে এই নমুনা প্রশ্নটি দু সালের বার্ষিক পরীক্ষায় রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রণীত হয়েছিল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তিন ঘন্টার এই পরীক্ষাটিতে তোমাদের ফুল মার্কস থাকবে একশো নম্বরে প্রথমেই পার্ট এ তে লিসেনিং টেস্ট এখানে টেন মার্কস বা দশ নম্বর এর প্রশ্ন থাকবে প্রথমে দেখো লেখা আছে রিড দ্য ফলোইং টেক্সট নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন দ্যাট ফলোজ নিচে বর্ণিত যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলোর উত্তর দাও এখানে প্রথমেই তোমাদের একটি প্যাসেজ দেয়া থাকবে আর সেই প্যাসেজটি তোমাদের বইতে বই থেকে নয় অন্য যে কোনো স্থান থেকেই দেয়া হতে পারে আর বইয়ের কিছু টপিকও এখানে উল্লেখ করা থাকতে পারে যেমন তোমাদের বইয়ের লিসেন টোয়েন্টি টু ওয়ান্ডার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ানে দেখো তাজমহল তাজমহলে একটি চিত্র রয়েছে এবং সেটার বর্ণনা আছে সিতে তো এই তাজমহলের বর্ণনা নিয়েই এই লিসেনিং টেস্টে যে প্রথম প্যাসেজটি দেওয়া রয়েছে দ্য তাজ ইজ ওয়ান অব দ্য মোস্ট বিউটিফুল বিল্ডিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এভাবে করে একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে তারপর এখানে দেখো প্রথম যে প্রশ্নটি আছে চোজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার প্রশ্ন উত্তরগুলো বাছাই করো ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ বিক্ষেপকগুলো থেকে অর্থাৎ এই যে যেই বিক্ষেপক বা ভুল উত্তর রয়েছে সেগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি তুমি নির্বাচন করবে এটাকে আমরা এম সিকিউ বলি বা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন এখানে পাঁচটি প্রশ্নের জন্য পাঁচ নম্বর বরাদ্দ থাকবে তারপর নাম্বার টু ফিল ইন দ্য গ্যাপ অর্থাৎ শূন্য স্থান পূরণ করো ইন দ্য ফলোইং প্যাসেজ নিচের অনুচ্ছেদটির উইথ এ সুইটেবল ওয়ার্ড অর্থাৎ সঠিক শব্দ দ্বারা শূন্য স্থান পূরণ করো তো এখানেও তোমাদের পাঁচটি শূন্য স্থান থাকবে এই শূন্য স্থানের তোমার সঠিক উত্তর দিতে হবে তারপর পার্ট বি তে স্পিকিং টেস্ট এখানেও টেন মার্কস বা দশ নম্বর থাকবে তো এই স্পিকিং টেস্টের মধ্যে তোমার এই যে নাম্বার থ্রিতে যেটি রয়েছে লিসেন টু দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স অ্যান্ড আনসার এই এই প্রশ্নগুলো শুনো এবং এগুলোর উত্তর দাও তো এখানে তোমার এই যে বিদ্যালয় রিলেটেড বা দেশ বা অন্য যে কোনো বিষয় সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন দেয়া থাকবে এই প্রশ্নগুলো তোমার সাধারণ জ্ঞানের দক্ষতা থেকে তোমার উত্তর দিতে হবে এগুলো অবশ্যই বই রিলেটেড থাকবে না তথাপি তুমি এখানে দেখো প্রশ্নগুলো এভাবে করে করা আছে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইউর স্কুল হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ ইউর স্কুল হোয়ার ডাজ ইট স্ট্যান্ড হাউ ডু ইউ গো টু স্কুল হোয়েন ডাজ ইউর স্কুল স্টার্ট তো এভাবে করে তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য তুমি পাঁচ নম্বর পাবে তারপর চার নম্বরে দেখো ডিসক্রাইবিং দ্য পিকচার এখানে ডিসক্রাইব দ্য পিকচার ইন ইউর ওন ওয়ার্ড তোমার নিজের শব্দ ভাণ্ডার দ্বারা তুমি এই চিত্রের বর্ণনা করবে তোমাদের ইংলিশ ফর টুডে টেক্সট বইটির লিসেন ফরটিন এখানে আওয়ার প্রাইড একটি চাপ্টার রয়েছে সেখানে দেখো এখানে যে লিবারেশন ওয়ার বা এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এই বিষয় নিয়ে এখানে একটা প্যাসেজ রয়েছে এখানে এখানে একটা ছবি রয়েছে দেখো জাতীয় স্মৃতিসৌধের একটি ছবি দেওয়া আছে সেই ছবিটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এই নাম্বার ফোরে ডিসক্রাইবিং দ্য পিকচারে তো এই ছবিটি তুমি বর্ণনা করবে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য এই প্রশ্নটি একটু কঠিন হয়তো তো তোমরা আমি এটার উত্তরটি এভাবে সাজিয়ে দিয়েছি দেখো আই ক্যান সি দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল বা মুসলিম ইন দ্য পিকচার আই ক্যান অলসো সি এ ন্যাশনাল ফ্লাগ অফ আওয়ার কান্ট্রি বিসাইড ইট আই নো ইট ইজ সিচুয়েটেড অ্যাট সাবার ইন ঢাকা উই গো দেয়ার অন টোয়েন্টি মার্চ এভরি ইয়ার ইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে উই পে ডিউ রেসপেক্ট টু দ্য মার্টার্স হু স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফ ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার ইন নাইনটিন যাই হোক তারপর যে পার্ট সিতে তোমাদের আরেকটি কাজ আছে সেটা হচ্ছে রিডিং টেস্ট আর রিডিং টেস্টের মধ্যে এখানে চল্লিশ নম্বর বরাদ্দ আছে ফর্টি মার্কস রিড দ্য ফলোইং ট্যাক্সট অ্যান্ড আনসার দ্য কোশ্চেন এই নিচে ট্যাক্সটি পড়বে আর সেটি তোমার যে তারপর যে প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নের উত্তর দিবে এখানেও মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন থাকবে তবে এখানে দশটি প্রশ্ন থাকবে আর দশটির জন্য আধা নম্বর করে তোমার পাঁচ নম্বর তুমি পাবে তো এখানে যেই ট্যাক্সটি রয়েছে সেই ট্যাক্সটি তোমার বই থেকে দেওয়া অর্থাৎ সিন প্যাসেজ মানে তোমার ট্যাক্সট তোমার ট্যাক্সট বইয়ের যে কোনো একটি লিসেন এর কিছু অংশ বা একটি পুরো লিসেন এখানে তুলে দেওয়া হবে আর সেখান থেকেই তোমার এই যে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন বা সঠিক উত্তর বেছে নেওয়ার এই প্রশ্নটি দেওয়া হবে 
তারপর আরও একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হবে বা আরও একটি প্যাসেজ দেওয়া হবে সেই প্যাসেজটিও তোমার বই থেকে দেওয়া আর সেটি থেকে তোমার প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এখানে লেখা আছে রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড আনসার দ্য কোশ্চেন এই টেক্সট বা অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং প্রশ্নের উত্তর দাও তো এখানে দেখো এই যে নাম্বার সিক্স একে এখানে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে তো এখানে পাঁচটি প্রশ্নের জন্য পাঁচ দুই নম্বর করে দশ নম্বর তুমি পাবে তারপর দেখো নাম্বার সেভেন এখানে রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন এটা তোমার আনসিন একটা প্যাসেজ এটা তোমার বই বইয়ের বাইরে একটা সহায়ক বই থেকে তুমি এটা পড়তে পারবে আর সেটা হচ্ছে তোমার কোনো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বা দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তির সম্পর্কে কোনো একটা বর্ণনা থাকবে যেমন এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া আছে আর এই এখান থেকে তোমার এই যে কম এ নাম্বারে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং টেবিল এই টেবিলটি তোমার কমপ্লিট করতে হবে এই জিনিসটাকে আমরা বলি যে ট্রান্সফরমেশন ইনফরমেশন ট্রান্সফার বা তথ্য স্থানান্তর তুমি এখান থেকে এই তথ্যগুলো নিয়ে এই বক্সে যেই শূন্য স্থানগুলো রয়েছে এ বি সি ডি ই পর্যন্ত দেওয়া আছে সেগুলো তুমি ভরাট করবে অর্থাৎ এখানে দেখো এখানে প্লেস স্থানের নাম হবে আর এখানে অ্যাট দ্য এইজ অফ অর্থাৎ কত বছর বয়সে তিনি এটা করেছেন সেই বর্ণনা হবে তো এই ট্যাক্সটিতেই তোমার এই উত্তরগুলো রয়েছে সেখান থেকেই তুমি এটা বের করে এখানে লিখবে তারপর আরও একটি প্যাসেজ রয়েছে এটাও আনসিন প্যাসেজ এটাও তুমি অন্য একটা সহায়ক বই থেকে পাবে আর সেটা থেকে তোমার এখানে এই ট্রু অর ফলস এই ইফ ফলস গিভ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে অর্থাৎ সত্য মিথ্যা সেই উত্তর দিতে হবে দেখো বিতে লেখা আছে রাইট টি অর্থাৎ টি লেখো ইন ইউর আনসার স্ক্রিপ্ট তোমার উত্তরপত্রের মধ্যে ইফ দ্য স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু যদি এই বিবৃতি বা স্টেটমেন্টটি যদি সত্য হয় রাইট অ্যাপ অর্থাৎ অ্যাপ লিখো ইফ দ্য স্টেটমেন্ট ইজ ফলস যদি এই বিবৃতি বা বর্ণনাটি বা এই কথাটি যদি মিথ্যা হয় গিভ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ সঠিক উত্তরটি দাও এখানে তোমার পাঁচটি প্রশ্ন থাকবে পাঁচটি প্রশ্নের জন্য পাঁচ নম্বর থাকবে তারপরে দেখো নাম্বার এইট ফিল ইন দ্য গ্যাপ ফিল ইন ট্যাক্স অর্থাৎ নিচের ট্যাক্সটি পূরণ করো বিলো নিচের অ্যান্ড কমপ্লিট ইট এবং এটাকে পূর্ণ করো উইথ সুইটেবল ওয়ার্ড গিভেন ইন দ্য বক্স অর্থাৎ এই বক্সের মধ্যে যেই শব্দগুলো দেয় আছে শব্দগুলো দ্বারা এই শূন্যস্থান পূরণ করবে তো এটা তোমার এই যে এটাকে আমরা বলি যে গ্যাপ ফিলিং উইথ ক্লু অর্থাৎ ক্লু বা একটা তথ্য দেওয়া আছে সেটা দিয়ে তুমি গ্যাপটা তোমার পূরণ করবে এখানে যে শূন্যস্থান আছে সেটা পূরণ করবে তো এখানে তোমার দশটি শূন্যস্থানের জন্য পাঁচ নম্বর থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি শূন্যস্থানের জন্য আধা নম্বর তুমি পাবে তারপর দেখো নয় নম্বরে বা নাম্বার নাইন এ ম্যাচ দ্য পার্ট অফ সেন্টেন্স অর্থাৎ অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের এক কিছু কিছু অংশ বা একটা পার্ট দেওয়া আছে কলাম এ তে আর একটা পার্ট দেওয়া আছে কলাম বি তে এখানে এটাকে আমরা বলি ম্যাচিং তো এই ম্যাচিংয়ের ম্যাচিং করবে তুমি এটা দুটার সাথে মিল করবে এখানে দেখো লেখা আছে ম্যাচ দ্য পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স গিভেন ইন কলাম এ অ্যান্ড কলাম বি টু রাইট ফাইভ কমপ্লিট সেন্টেন্স পাঁচটা পূর্ণ বাক্য গঠন করার জন্য তোমার এই যে দুইটা কলম ব্যবহার করে তুমি এই পাঁচটা বাক্য গঠন করবে আর এখানে তোমার পাঁচ নম্বর থাকবে পাঁচটি প্রশ্নের পাঁচটি সেন্টেন্সের জন্য তারপর নাম্বার টেন রিড দ্য ট্যাক্সট এই ট্যাক্সটি পড়ো বা অনুচ্ছেদটি পড়ো অ্যান্ড রি রাইট রিঅ্যারেঞ্জ অর্থাৎ পুনরায় এটাকে সাজাও দ্যাম এগুলোকে ইন কারেক্ট অর্ডার সঠিক রূপে বুঝাই যাচ্ছে এটি ভুল ভাবে দেওয়া আছে এতে হয়তো প্রথমে যেটি হওয়ার কথা সেটি দেওয়া নেই তো তুমি এটাকে যেটা করবে এটা একটা ঘটনার বর্ণনা দেওয়া আছে আগে পরে তো এটাকে তুমি সাজিয়ে লিখতে হবে এটার উত্তরটা তুমি একটা প্যাসেজের মতো করে একটার পর একটা লাইন লিখে যাবে তারপর দেখো পার ডি পার ডিতে হচ্ছে রাইটিং টেস্ট অর্থাৎ তোমার লেখার পরীক্ষা আর সেটা হচ্ছে চল্লিশ নম্বরের ফর্টি মার্কস আর এখানে নাম্বার ইলেভেন বা এগারো নম্বরে তোমার একটি প্যারাগ্রাফ দেয়া থাকবে সেখানে কিছু প্রশ্ন থাকবে প্রশ্নর উপর ভিত্তি করে একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে এখানে আছে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট হান্ড্রেড ওয়ার্ডস অর্থাৎ একশো শব্দের মধ্যে একটি প্যারাগ্রাফ লিখো অন এ টি স্টল একটা চায়ের দোকান সম্পর্কে বাই আনসারিং দ্য ফলোইং কোশ্চেন অর্থাৎ নিচের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে এখানে এতে দেওয়া আছে হোয়ার ইজ এ টে স্টল ফন্ড কোথায় একটি চায়ের দোকান খুঁজে পাওয়া যায় হোয়েন ডাজ এ টি স্টল ওপেন কখন একটি চায়ের দোকান খোলা হয় তারপর সি হুইচ থিংস আর কিপড ইন দ্য স্টল কেসেস অর্থাৎ স্টলের বা দোকানটির কেস বা বিভিন্ন তাকের মধ্যে যে জিনিসগুলো সাজানো হয় সেগুলো কি কি তারপর হচ্ছে হোয়াট ইজ 
heard from a distant अर्थात् ये कने की सुना जाए how is it ये टा कैमोन तो ये प्रश्न रूत्र गुलो शादत्ते पार ले तुम ये कने एक टा पैराग्राफ लिखते पार ले कने तुम दोष नंबर पावे अर्थात् ये टा जोनो मार्क बड़ा दो रहे चे दोष नंबर तार पर नंबर ट्वेल्व अर्थात् बारो नंबर ए जीटी रहे चे read the beginning of the following story नीचे गोलपोटीर प्रथम अंशोटी पड़ो it is incomplete ये टा अशंपुन्नो now complete the story अखान ये गोलपोटी शंपुन्नो करो in ten sentence अथवा sentences by using your इमेजिनेशन, इमेजिनेशन और तब तुम्हारे कॉल पोना शक्ति दिए एक ऑल पोटी शंपोनो कर बे दोस्ती बात के मध्य में एंड गिव बे स्वीटेबल टाइटल टू इट अबांग इटर एक टा टाइटल बाय टा नाम करन कर बे ऑल पोटा नाम की दवा जाए शेटा लिख बे तो ये खाने जेको ना एक टा ऑल पेर प्रथम उम्मीद दे आथक बे आ रहे पूर्णो कर बे बाएँ एक टा संपूर्ण एक टी गोल पोतोरी कर बे एक टा टाइटल दी बे बा शिरोनाम दी बे एवं शब्दशेष एक टी मोराल दी बे बाएँ एक टा थे के नीति शिक्षा बाकी शिक्ते पाले शेटा लिख बे इर पर नंबर थर्टीन सपोज यू आर रूमेल अथवा रूमी मने करो तुमीस रूमेल अथवा रूमी वन ऑफ योर फ्रेंड � now write a letter to your friend एकोन एक टा letter बा पत्रो लेखो तुम्हार बांधुवीर का चे बा बोंधुर का चे telling him और हार ताके बोले about how to how to improve English की बा भी इंग्लिश जीर उन्नति करा जाए शेटा शंपुर के बोले तुम्हार बांधुवी बा बोंधुर का चे एक टी पत्रो लेखो तो इटर जोनो तुम्हार दस नंबर थक बे तार पर नंबर fourteen और तब आचो दो नंबर शॉप्से� write a dialogue between you and your younger brother अथवा तुम्हारे छोटो भाई तुम्हारे छोटो भाई एवं तुम ही मिले एक टक अथवा कोतन लेको on the importance of early rising शौकाले घूमते के उठार गुरुत्व शंपोर के तो ये चीलो तुम्हादेर जोन में एक टी नमूना प्रश्नों शब्द बालोतक बे अल्लाह पेज